मित्रांनो नमस्कार युट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आजच्या इंग्रजी सेक्शनमध्ये आपण तो भाग बघणार आहोत जो अगदी प्रायमरी लेवलपासून कोणत्याही मोठ्या कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेसाठी प्रश्नाच्या रूपाने विचारला जातो आणि त्यात फार मोठे कन्फ्युजन्स तयार होत असतात आणि तो भाग म्हणजे आर्टिकल्स आर्टिकलच्या संदर्भात शिकायचं असल्यास सर्वप्रथम आपल्याला काही बेसिक गोष्टींची माहिती असली पाहिजे आर्टिकल्स म्हणजे काय आर्टिकल्सचे किती प्रकार असतात आणि त्यांचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जात असतो वॉट इज अन आर्टिकल इन फॅक्ट आर्टिकल इज अन ऍब्जेक्टिव्ह असं म्हणू शकतो आपण की आर्टिकल हा तो शब्द आहे जो एखाद्या व्यक्ती एखाद्या जागेबद्दल एखाद्या स्थळाबद्दल विशेष अशी माहिती देत असतो मित्रांनो ए अँड आणि दी हे आर्टिकल्स इंग्रजी भाषेतच उपयोगात आले जात आहेत इतर कोणत्याही भाषेमध्ये त्यांचा प्रयोग किंवा त्यांचा उपयोग केला जात नाही पण विशेष म्हणजे या ए अँड आणि दी आर्टिकल्समुळे इंग्रजी भाषेला एक इफेक्टिव्हनेस आणि कम्प्लीट अॅक्युरेसी प्राप्त झालेली आहे त्यामुळे इंग्रजी भाषेत त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे म्हणून त्यांचा अभ्यास अभ्यास करणे सुद्धा तेवढाच महत्वाचं आहे त्याचे दोन पार्ट असतात दोन ग्रुप असतात पहिला म्हणजे इनडेफिनेट आर्टिकल आणि दुसरा डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल्स मध्ये ए आणि अँड ज्यामुळे आपल्याला फक्त वननेस किंवा कोणती वस्तू एक असल्याचा भाव कळतो आपल्याला आणि दुसरा आर्टिकल आहे डेफिनेट आर्टिकल आणि तो म्हणजे सर्टॅनिटी निश्चितता दाखवणारा द हा आर्टिकल तर मित्रांनो आज आपण या एपिसोड मध्ये बघणार आहोत ए आणि अँड म्हणजे इनडेफिनेट आर्टिकलच्या संदर्भात तर तत्पूर्वी तुम्हाला सगळ्यांना एक विनंती आहे की या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका जेणेकरून येणारे सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या इनबॉक्स मध्ये मिळत राहतील ए आणि अँड या इनडेफिनेट आर्टिकलचा उपयोग करण्यापूर्वी मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की हे प्रायमरी लेवलवर अगदी त्याच्या साऊंडवर जस्ट नियर बाय दर साऊंड वी कॅन यूज वी कॅन अप्लाय एनी आर्टिकल त्यांच्या साऊंडवरून आणि त्यासाठी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे दॅट इज अल्फाबेट फॅमिली अल्फाबेट फॅमिली संदर्भ सगळ्यांची अगदी ओळखीची आहे ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट आर देअर आउट ऑफ विच फाईव्ह आर व्हॉवेल्स ए ई आय ओ यू आणि उरलेले सगळे जे आहेत ते नक्कीच कन्सोनंट्स आहे असे काही कन्सोनंट्स पण आहेत की ज्यांची सुरुवात ज्यांची ज्यांचा साऊंड हा व्हॉवेल सारखं होतो त्यासाठी पण काही नियम बनलेले आहेत आपण एक एक करून सगळे नियम बघणार आहोत सगळ्यात आधी एक पहिला नियम आपण बघू की ए आर्टिकलचा उपयोग कुठं करायचा नक्कीच ए आर्टिकलचा उपयोग वननेस किंवा एखादी वस्तू एक आहे हे दाखवण्यासाठीच करणार आहोत पण सिंग्युलर कॉमन नाऊन ज्यांची सुरुवात कन्सोनेंटने होत असेल तर अशा वेळेस त्यासाठी आपण जो आर्टिकल यूज करतो तो आर्टिकल असतो ए फॉर एक्झाम्पल ए बॉय अ पेन अ हट अ काउ एटसेट्रा नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आर देअर द नेक्स्ट रूल इज दॅट बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ व्हॉवेल जर व्हॉवेली सुरुवात होत असेल तर अशा वेळेस मात्र त्या शब्दापूर्वी आपल्याला किंवा त्या नाऊन पूर्वी आपल्याला जो ऍब्जेक्टिव्ह आर्टिकलच्या रूपाने उपयोगात करायचा उपयोगात आणायचा आहे तो असतो अँन अँन एलिफंट अँन ऑरेंज अँन ऑक्स अँन अम्ब्रेला अँन इंक पॉट मित्रांनो पुढचे अजूनही काही नियम आहेत ज्यामध्ये आपल्याला थोडाफार बदल लक्षात येऊ शकतो ए इज यूज विथ अ व्हॉवेल विथ द साऊंड ऑफ ए कन्सोनंट म्हणजे कन्सो व्हॉवेल जरी असला आणि त्याचं उच्चारण जर कन्सोनंट सारखं असेल तर अशा वेळेस आपल्याला व्हॉवेल जरी असलं तरी सुद्धा अँडचा उपयोग न करता एचा उपयोग करायचा आहे फॉर एक्झाम्पल अ युजफुल आर्टिकल इथं यू हा जरी व्हॉवेल असेल तरी सुद्धा त्याचं उच्चारण य यू सारखं होतो त्यामुळे कन्सोनंट सारखं होतो म्हणून तिथं आपण अँडचा उपयोग टाळावा आणि त्याऐवजी युज करावा आपण एचा फॉर एक्झाम्पल अजून बरेचसे एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील अ युनिव्हर्सिटी स्टुडंट अ युरोपियन a one rupee note uniform a universal problem so many examples are there so we will move to our next rule and so upyog adun aplyala kutha karta yi tar a consonant pronounced with the sound of a vowel ekhadya consonant cha awaz dar vowel sarkha hot asel tar asha vez sudha aplyala and cha upyog karaycha hai a cha upyog karaycha nahi for example an mp mp madla m एम ए एम याचं उच्चारण ए असा होतो म्हणजे व्हॉवेल सारखं होतो म्हणून त्याऐवजी आपण ए न वापरता एम या आर्टिकलचा उपयोग करणार आहोत पुढचे अजून बरेचसे एक्झाम्पल्स आपल्याला लक्षात येतील एन एम एल एन एस पी एन एक्स रे एन एम कॉन्स्टुडंट वगैरे वगैरे मित्रांनो अजून काही मित्र आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत पुढे असे शब्द किंवा असे नाऊन ज्यामध्ये एच हा शब्द असतो सुरुवातीला पण तो सायलेंट असतो किंवा त्याचं उच्चारण होत नाही अशा वेळेस सुद्धा आपण अँन या आर्टिकलचा उपयोग करतो नक्कीच वननेस दाखवण्यासाठी अँन ऑर यामध्ये एच ने सुरुवात होणारा हा शब्द आहे पण 
इथं एच हा सायलेंट असल्यामुळे त्याचं उच्चारण होत नाही त्याचं उच्चारण अ असा होतो म्हणून आपण त्या ठिकाणी जो व्हावेल यूज करतो तो व्हावेल असतो अँड अँड अर बरेचसे अजून एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील अँड हॉटेल हॉटेल ज्या शब्दाचा आपण उच्चारण करतो इनफॅक्ट दॅट इज नॉट हॉटेल दॅट इज हॉटेल एच इज सायलेंट देअर अँड ऑनरेबल पर्सन एच सायलेंट अगेन अँड सो वी नोटीस दिस फॅक्ट दॅन अँड ऑनेस्ट मॅन अँड अर्ली विजिट या सगळ्यांमध्ये एच हा जो आहे तो सायलेंट आहे आणि त्यामुळे त्याचं उच्चारण जो आहे तो सेकंड येणाऱ्या व्हॉवेल सारखं होतो म्हणून आपण इथे जे आर्टिकल युज करत आहोत जे ऍब्जेक्टिव्ह आर्टिकलच्या रूपात युज करत आहोत तो आहे अँड ए एन अँड कम्पेरेटिव्ह स्टडीच्या माध्यमातून आपण काही एक्झाम्पल्स घेणार आहोत आणि त्याद्वारे आपले जे काही कन्फ्युजन्स आहेत ते कन्फ्युजन आपण दूर करणार आहोत यात आपण हे सुद्धा बघणार आहोत की आर्टिकल्स आर्टिकल्समुळे एखादा वाक्याचं सेन्स किंवा वाक्याचा अर्थ कसा बदलतो याचं सुद्धा आपण एक सुंदरचं एक्झाम्पल घेणार आहोत तत्पूर्वी आपण जाणून घेऊ ए आणि एनचे कम्पेरेटिव्ह एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल नंबर वन अँड अमरेला अँड अ युनिफॉर्म इथं सुरू होणारे दोन्ही नाउन्स जे आहेत त्यांची सुरुवात यू या आपण म्हणू शकतो व्हॉवेल्सने होत आहे पण तरी सुद्धा एकीकडे अँड हा आर्टिकल येतो तर दुसरीकडे अ हा आर्टिकल येतो या मागचं कारण काय सिम्पली दे आर प्रोनाउन्सिएशन अमरेला मध्ये अ या व्हॉवेलने सुरुवात होत आहे त्यामुळे तिथं आर्टिकल जो यूज करण्यात आलेला आहे तो आहे अँड तर युनिफॉर्म मध्ये यू य हे एक कन्सोनंट आलेला आहे म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरलेला जो आर्टिकल आहे तो आहे ए फ्यू मोर एक्झाम्पल्स अ बॉय अ बुक अँड ए अँड एलिफेंट अ वन रुपी नोट इथं वन जरी सुरुवात ओ ने होत असेल तरी सुद्धा इथं त्याचं उच्चारण एक कन्सोनंट सारखं होतो म्हणून त्या ठिकाणी आपण अँडचा उपयोग न करता ए या आर्टिकलचा उपयोग केलेला आहे ही इज अँड एन सी सी ऑफिसर अँड एन सी सी ऑफिसर नॉट अ एन सी सी ऑफिसर कारण अँड अँड मधलं त्याची सुरुवात जी होते आहे ती ए पासून होत आहे म्हणजे त्याचं उच्चारण त्याचं प्रोनाउन्सिएशन जे आहे ते ए सारखं होत आहे म्हणून त्या ठिकाणी अँड एन सी सी ऑफिसर ही इज अँड एल एल बी हे सुद्धा एक्झाम्पल चांगलं आहे एल एल ए ए आलेला आहे ए आल्यामुळे नक्कीच त्याला आपण भाऊ त्याचा साऊंड जो होतो तो व्हॉवेल सारखा होतो ही इज अ बी ए इथं मात्र ए हा आर्टिकल आलेला आहे कारण बी हे डायरेक्ट कन्सोनंट साऊंड प्रोड्यूस करतो आहे त्यामुळे नक्कीच ए हे आर्टिकलचा आपण उपयोग केलेला आहे ही लॉस्ड अँड एफ आय आर एफ ए ए एफ 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 म्हणजे ए हे आर्टिकल सॉरी ए हे त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आलेलं व्हॉवेल सारखं म्हणून त्या ठिकाणी आपण जे यूज केलेलं आर्टिकल आहे ते आहे अँड काही एक एक्झाम्पल आपण बघूया त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला कळेल आय ब्रॉट नाव यू हॅव टू सी वी हॅव टू टेक केअर हाऊ आर्टिकल कॅन मेक डिफरन्स इन अ सेंटेन्स आय हॅव ब्रॉट अ ब्लॅक अँड व्हाईट शर्ट आय हॅव ब्रॉट अ ब्लॅक अँड अ व्हाईट शर्ट अँड सेकंड सेंटेन्स इज आय हॅव ब्रॉट अ ब्लॅक अँड व्हाईट शर्ट यामध्ये पहिल्या वाक्याचा अर्थ असा होतो ए आर्टिकल्स आपण दोन्ही ठिकाणी ब्लॅक आणि व्हाईट या दोन्ही समोर आपण ए आर्टिकल लावल्यामुळे मी एक पांढरा आणि एक काळा असे दोन शर्ट्स आणले असा अर्थ होतो तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये अ ब्लॅक अँड व्हाईट याचा अर्थ असा होतो की एक मी काळा पांढरा शर्ट विकत घेतलेला आहे या उदाहरणात आपल्या लक्षात येईल की आर्टिकल्समुळे वाक्यांचा अर्थ सुद्धा बदलतो पुढे जेव्हा आपण डेफिनेट आर्टिकल शिकू त्यावेळेस ए आर्टिकल्स एखाद्या वस्तूचा रेफरन्स आल्यानंतर परत त्या वस्तूचा रेफरन्स आल्यानंतर ए च्या ऐवजी आपण डी या आर्टिकलचा उपयोग करतो हे आपण पुढच्या नक्कीच भागात बघणार आर्टिकलच्या नियमांमध्ये काही अजून आपण भर घालूया बघूया ए आर्टिकलचा उपयोग प्रायमरी लेवलवर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो एखादी वस्तू नवीन असल्यास किंवा एखाद्या गोष्टीची नवीन इंट्रोडक्शन करत असताना किंवा पहिल्यांदाच त्याचा उपयोग करत असताना किंवा सांगताना किंवा ज्या व्यक्तीला आपण सांगतो ती ती त्या व्यक्तीला ती वस्तू जर नवीन भासत असेल नवीन वाटत असेल तर अशा वेळेस आपण ए या आर्टिकलचा उपयोग करत असतो फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ कॅट हे जर एखाद्या आपण लहान मुलांना सांगत आहोत लहान मुलाला सांगत आहोत त्यावेळेस त्या मुलाला हे माहित नाही की कॅट आहे म्हणून म्हणून त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी जे जे आर्टिकल युज केलेलं आहे त्या आर्टिकल आहे ए दिस इज अ कॅट कारण त्या त्या मुलाला त्याची माहिती नव्हती परत त्याच वाक्याला जर आपण सांगायचं असल्यास आपण असं म्हणू शकतो की द कॅट इज ब्लॅक कारण एकदा ती कॅट सांगून झाल्यानंतर त्या कॅटचा परत एकदा रेफरन्स येतो आहे म्हणजे त्या पर्टिक्युलर कॅट बद्दल रेफरन्स येतो आहे अशा वेळेस आपण आर्टिकल जे युज केलं आहे ते डेफिनेट आर्टिकल युज केलेलं आहे आय वॉन्ट अ पेन मला एक पेन पाहिजे तर कोणत्या कंपनीचा आहे कोणत्या ब्रँडचा आहे याच्याशी काही घेणं देणं नाही अशा वेळेस आय विल युज आय वॉन्ट अ पेन प्लीज गेट मी अ स्कूटर मला एखादी स्कूटर हवी त्यावेळेस त्या स्कूटरचा ब्रँड नको मला आय जस्ट वॉन्ट अ स्कूटर ऑफ एनी ब्रँड शी गेव हर अ ग्रिटिंग कार्ड ग्रिटिंग कार्ड हे कोणत्या कंपनीचं आहे कशाने बनलेलं आहे या संदर्भात कोणतं उल्लेख 
आपल्याला जाणवत नाही अशा वेळेस आपण ए आय आर्टिकलचा उपयोग करत असतो ए आय इंडिफिनिट आर्टिकलचा उपयोग आपण रिप्रेझेंट करण्यासाठी अ क्लास ऑफ थिंग्स अ क्लास ऑफ पर्सन अ क्लास ऑफ अॅनिमल्स यांना रिप्रेझेंट करण्यासाठी ए किंवा ॲन या इंडिफिनिट आर्टिकलचा उपयोग करत असतो फॉर एक्झाम्पल अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर हिअर नॉट अ सिंगल टीचर बट ऑल टीचर्स आर डेफिनेटली वी कॅन से आर नेशन लिडर्स अ काउ इज अ युजफुल अॅनिमल अ बेगर कॅन नॉट बी अ चुजर अ रोज इज अ ब्युटिफुल गार्ड ब्युटिफुल फ्लावर असे कित्येक एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील ज्यामध्ये ए आर्टिकलचा उपयोग करताना आपल्या असं लक्षात येत आहे की ते ॲनिमल्स किंवा ते पर्सन्स किंवा त्या वस्तू ज्या आहेत त्या पूर्ण एका ग्रुपला रिप्रेझेंट करत असतात त्यानंतर अजून आपण स्पीड दाखवताना किंवा वस्तूंची किमती दाखवताना किंवा रेशो दाखवताना सुद्धा आपण ए आर्टिकलचा उपयोग करत असतो फॉर एक्झाम्पल रुपीज टेन अ किलो एखादी वस्तू दहा रुपयाला एक किलो असं रेफरन्स देत असताना सुद्धा आपण अ या आर्टिकलचा उपयोग करत असतो अ डझन मँगोज हाफ अ डझन सिक्स्टी किलोमीटर्स अ लिटर या सुद्धा आपण असे एक्झाम्पल्स देऊ शकतो त्या व्यतिरिक्त एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सेसमध्ये सुद्धा याचा उपयोग येणाऱ्या नाउन्सनुसार म्हणजे एचा उपयोग आणि एनचा उपयोग किंवा त्यांच्या होणाऱ्या प्रोनाउन्सिएशननुसार केला जाऊ शकतो व्हॉट अ हॉट डे किंवा व्हॉट अ प्रिटी गर्ल किंवा व्हॉट एन अग्ली वर्ड दॅट इज या ठिकाणी ए आणि एन या आर्टिकलचा उपयोग झालेला आहे आणि तो त्या ठिकाणी येणाऱ्या नाउन्सच्या प्रोनाउन्सिएशननुसार व्हॉट अ फुल ही इज किंवा व्हॉट काइंड ऑफ अ टीचर असे कित्येक एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील ज्या ठिकाणी आपण ए किंवा ॲन या आर्टिकलचा उपयोग करत असतो या व्यतिरिक्त काही अजून शब्द काही असे वाक्य आहेत ज्या ठिकाणी आपल्याला ए आणि ॲन या आर्टिकलचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो त्यांचा सेंटेन्समध्ये पोझिशन कोणती आहे हे जर आपण नोटीस केलं किंवा ते वाक्य आपण वारंवार वाचले रिडिंग केली तर आपल्याला त्याचा उपयोग नक्की साधता येईल उपयोग करता येईल इट इज रॅदर अ नॉझियन्स इट इज रॅदर अ गुड स्टेप देवाशी इज अ व्हेरी गुड पर्सन मॉय इज मच सेल्फ सेंटर्ड कॅरेक्टर इट इज अ क्वाईट इंटरेस्टिंग स्टोरी या ठिकाणी ए किंवा ॲन यासारख्या कित्येक आपण म्हणू शकतो की वाक्यांमध्ये या आर्टिकलचा उपयोग करण्यात आलेला आहे या व्यतिरिक्त ए आर्टिकलचा उपयोग कुठं करावा ए आर्टिकल इज यूज बिफोर अ पर्सन नॉन टू दिस नॉट नोन टू द स्पीकर एखादा व्यक्ती एखादा वक्ता बोलत असेल आणि एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीचा तो रेफरन्स देत असेल पण त्या तिसऱ्या व्यक्तीला नेमकं तो ओळखत नाही पण काही त्याचं सुरुवातीचं नाव म्हणा की एखादा त्याचं आडनाव म्हणा हे जर त्याला माहिती असेल तर तो या पद्धतीने बोलू शकतो फॉर एक्झाम्पल ही इज मिस्टर घुमे ही इज अ मिस्टर घुमे नक्कीच तो घुमे आहे पण त्या ठिकाणी तो त्याचं नाव काय कुठला येतो याबद्दलची डिटेल माहिती नसल्यामुळे ए आर्टिकलचा उपयोग त्याला करता येईल किंवा शी इज अ मिसेस लक्षण याचा अर्थ ए मिसेस लक्षण आहे म्हणजे शी इज लक्षण आहे बट हर हॉट्स वॉट्स अन नेम वेअर शी लिव याबद्दलची काही माहिती नसल्यामुळे ए म्हणजे अननोन असल्याचा आपल्याला भाव इथं व्यक्त करता येऊ शकतो ए आर्टिकलचा उपयोग या पद्धतीने पण करता येतो आपल्याला इंडिफिनेट आर्टिकल ए यूज यूज बिफोर द वर्ब्स यूज एज नाउन्स काही ठिकाणी वर्बचं उच्चारण वर्ब सॉरी वर्बचा उपयोग नाउन्सच्या रूपाने केला जातो त्या ठिकाणी सुद्धा ए या आर्टिकलचा उपयोग केला जातो फॉर ए टॉप for a visit for a rest for a test have a mind have a pain etc few more examples we can see in our next section so using a or n ya bhagamade apan ajun kai examples bagnar ahot ajun kai ase shabdanche apan bolu phrases bagnar ahot ja thikani a cha uchcharan ek article cha uchcharan ki article cha upyog kela jato asto a number of for a while a lot of many a time a couple of a token of in a hurry indefinite article a is used also to denote numbers ani tyache examples baka a hundred a dozen a million ashe ka examples hai ja thikani apan a ya article cha upyog karat asto ya vyatrik ajun ka adjectives ahet te adjective mhanje little few या ठिकाणी सुद्धा अ लिटील याचा उच्चारण याचा उपयोग आपण वाक्यांमध्ये करत असतो ते क्वालिटी दाखवण्यासाठी किंवा अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ क्वालिटी वी कॅन से आणि अ फ्यू अ स्मॉल नंबर्स म्हणजे संख्या दाखवण्यासाठी आपण याचा उपयोग करत असतो एक्झाम्पल्स आपण बघूया प्लीज गिव्ह मी अ लिटील शुगर या ठिकाणी लिटील अ लिटीलचा अर्थ सम म्हणजे काही साखर प्लीज मला द्या असा त्याचा अर्थ होतो आय मेट अ फ्यू स्टुडंट्स इन द क्लास 
मी वर्गातील काही विद्यार्थ्यांना भेटलो इथं नंबर ऑफ स्टुडंट्स त्याचा रेफरन्स येत असताना अ समोर फ्यू समोर अ या आर्टिकलचा उपयोग करण्यात आलेला आहे पुढे आपण बघूया इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर युज व्हाईल शोईंग प्रोफेशन और टेलिंग फॉल्ट्स इन अ मॅन एखाद्या व्यक्तीतील फॉल्ट्स किंवा क्वालिटी दाखवण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीचा प्रोफेशन दाखवण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल आय एम ए टीचर ए टीचर देन शी इज अ हिरोईन ही वॉज अ पेट्रियॉट असे काही आहेत ज्यामुळे त्यातील गुण किंवा त्यांचं प्रोफेशन आपल्याला दिसतो ही इज अ बॅड मॅन दॅट इज फॉल्ट इन हिम अ या आर्टिकलचा उपयोग केला जातो पुढे काही एक्झाम्पल्स आहेत ज्यामध्ये इंडिफिनिट आर्टिकलचा उपयोग होतो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सन दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बॅड न्यूज हाफ अ लिटर हाफ अ ग्लास हाफ अन आर हाफ अ किलोमीटर मेक अ हॅबिट मेक अन अटेम्प्ट असे काही एक्झाम्पल्स आहेत ज्या ठिकाणी आपण याचं उच्चारण होताना बघू शकतो तर मित्रांनो ए किंवा ऍन या आर्टिकलचा उपयोग म्हणजे इंडिफिनिट आर्टिकलचा उपयोग कसा करावा हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे इफ यू थिंक इट इज युजफुल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब दिस चॅनल थँक्यू सो मच फॉर